ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளமோட கொஷின் அண்ட் ஆன்சர் செஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அது அவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நம்ம ஒரு ஒரு கொஷினையுமே எக்ஸ்ப்ளனேஷனோடு பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ ஃபஸ்ட் கொஷின் என்னான்னு பார்க்கலாம் வென் அ மேக்ஸிமைசேஷன் அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளம் இஸ் கன்வெர்ட்டட் இன் மினிமைசேஷன் ப்ராப்ளம் த ரிசல்ட்டிங் மேட்ரிக்ஸ் இஸ் கால்ட் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதாவது மேக்ஸிமைசேஷன் ப்ராப்ளம் மினிமைசேஷன் ப்ராப்ளமாக நம்ம சேஞ்ச் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு கிடைக்கிற ரிசல்ட் அண்ட் மேட்ரிக்ஸ் வந்து அதோட பேர் என்ன அந்த மேட்ரிக்ஸ்க்கு பேர் என்னன்னு கேட்குறாங்க ஸோ நம்ம மேக்ஸிமைசேஷன் ப்ராப்ளமாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட்டு நம்மளுக்கு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளம் கிவன் மேட்ரிக்ஸ் இப்படி இருக்கும் அந்த மேட்ரிக்ஸ்லேருந்து மேக்ஸிமம் நம்பரை இதில் இருக்க காஸ்ட் வேல்யூஸ்லேருந்து மேக்ஸிமம் நம்பரை சூஸ் பண்ணி அந்த மேக்ஸிமம் நம்பரால் மேக்ஸிமம் நம்பர் மைனஸ் ஆல் என்ட்ரிஸ் எல்லா என்ட்ரியும் மைனஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு இடத்துலையும் எழுதுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி எழுதிட்டு நம்மளுக்கு ஒரு நெக்ஸ்ட் ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி கிடைக்கிற மேட்ரிக்ஸ்க்கு பேர் ரெக்ரெட் மேட்ரிக்ஸ் ஓகேவா இது நம்ம இதோட நேம் என்னன்னு நம்ம சம் போடும் போது சொல்லலை இப்போ நோட் பண்ணிக்கோங்க அந்த மாதிரி நம்ம எழுதுகிற மேட்ரிக்ஸ் ரிசல்ட்டிங் மேட்ரிக்ஸ் வந்து ரெக்ரெ ரெக்ரெட் மேட்ரிக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க சப்போஸ் இதே கொஷினை உங்களுக்கு எப்படி கேட்கலான்னா ஒரு மேட்ரிக்ஸ்லேருந்து ஒரு கிவன் மேட்ரிக்ஸில் அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளமில் ஒரு கிவன் மேட்ரிக்ஸ் இருக்கும் அந்த மேட்ரிக்ஸோட மேக்ஸிமம் வேல்யூவை சூஸ் பண்ணி அந்த வேல்யூவால் எல்லா நம்பரையும் மைனஸ் பண்ண அப்புறம் கிடைக்கிற மேட்ரிக்ஸ்க்கு பேர் என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு கேட்கலாம் அப்படி இல்லைனா மேக்ஸிமைசேஷன் ப்ராப்ளமாக மினிமைசேஷன் ப்ராப்ளமாக மாற்றும் போது நம்மளுக்கு கிடைக்கிற ரிசல்ட் அண்ட் மேட்ரிக்ஸ் என்னன்னு கேட்கலாம் அப்படி கேட்கலாம் நம்மளோட ஆன்சர் ரெக்ரெட் மேட்ரிக்ஸ் ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் அ ரைட் ஆன்சர் அடுத்தது செகண்ட் கொஷனுக்கு மூவ் ஆகலாம் த எக்ஸ்ட்ரா ரோ ஆர் காலம் விச் இஸ் ஆடட் டு எ ஆடட் டு பேலன்ஸ் அண்ட் அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளம் இஸ் கால்ட் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதாவது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ரோ அல்லது காலமாக நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் எதுக்காகனா விச் இஸ் ஆடட் டு பேலன்ஸ் அண்ட் அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளம் ஒரு அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளம் அன்பேலன்ஸ்டாக இருக்கும்போது அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ரோ இல்லை காலமாக ஆட் பண்ணுவோம் இல்லையா அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க நம்ம அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம் டம்மி காலம் இல்லைனா டம்மி ரோன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதோட ஆன்சர் வந்து டம்மி ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் அ ரைட் ஆன்சர் தேர்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் த நம்பர் ஆஃப் பேசிக் அலோகேஷன் இன் எனி ரோ ஆர் காலம் இன் அண்ட் அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளம் கேன் பி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது நம்பர் ஆஃப் பேசிக் அலோகேஷன்ஸ் ஒரு ஒரு ஒவ்வொரு ரோலையும் ஏதாவது ஒரு ரோ அல்லது ஒரு காலமில் அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளம் போடும்போது எத்தனை அலோகேஷன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா நம்மளுக்கு எக்ஸாக்டாக ஒரு அலோகேஷன் தான் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கோம் அலோகேஷன் அதிகமாக இருந்தால் அது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அலோகேஷன் அதிகமாக இல்லாத மாதிரி தான் நம்ம சூஸ் பண்ணுவோம் ஒரே ஒரு ஜீரோ இருக்கும் போது தான் நம்ம அதை அலோகேட்டே பண்ணுவோம் அப்போது எக்ஸாக்ட்லி ஒரு அலோகேஷன் தான் இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒன்றுனா என்ன அர்த்தம் அட்லீ�்ட் ஒன்றுனா ஒன் டூ த்ரீ அந்த மாதிரி இருக்கலாம் அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆகுது இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம மீன் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும் அட்மோஸ்ட் ஒன்றுனா ஜீரோ ஒன் அது இல்லாமலும் இருக்கலாம் ஒன்றும் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி மீனிங் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட்டு நன் ஆஃப் திஸ்னா இது எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஸோ எக்ஸாக்ட்லி ஒன் ஒரு அலோகேஷன் தான் இருக்கணும்னா அது எக்ஸாக்ட்லி ஒன்றுன்னு தான் சூஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு இன் அண்ட் அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளம் த வேல்யூ ஆஃப் டெசிஷன் வேரியபிள் எக்ஸ் ஐஜே எஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இந்த ஒரு ஒரு டெசிஷன் வேரியபிள் எக்ஸ் ஐஜேன்னு சொல்கிறோம்ல நம்ம அந்த எக்ஸ் ஐஜேயோட வேல்யூ ஒன் ஆர் ஜீரோ தான் இருக்கணும் நம்ம கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் எழுதி பார்த்தோம்னா ஒரு ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயின் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் எக்ஸ் ஐஜேன்னு சொல்லுவோம்ல அந்த எக்ஸ் ஐஜே ஒன் ஆர் ஜீரோவாக தான் இருக்கணும் நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் சி தான் ரைட் ஆன்சர் ஸோ ஒன் ஆர் ஜீரோ தானே இங்கே இருக்கிறதுனால சப்போஸ் நம்மளுக்கு இந்த ஆப்ஷன் இல்லாமல் ஒன் ஜீரோன்னு இருந்துச்சுன்னா நம்ம இதை சூஸ் பண்ணக்கூடாது ஒன் ஆர் ஜீரோ தான் சூஸ் பண்ணணும் இஃப் நம்பர் ஆஃப் சோர்சஸ் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு த நம்பர் ஆஃப் டெஸ்டினேஷன் சொல்கிறாங்க இங்கே நம்பர் ஆஃப் சோர்சஸ்ன்னு இருக்குது நம்பர் ஆஃப் டெஸ்டினேஷன் இருக்குது அப்படி இருந்துச்சு நம்ம என்ன அசைன்மெண்ட் 
ஸோ நன் ஆஃப் த அப்போ நம்ம எப்போ சூஸ் பண்ணுவோம் இந்த மூணுமே இல்லைனா தான் சூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம எதுக்காக டம்மீரோ டம்மீரோ ஆட் பண்ணுவோம் அக்காலமாக ஆட் பண்ணுவோம்னா பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்மளோட அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளமாக பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக அதாவது ஆக்டிவிட்டிஸ் நம்பர் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸும் சோர்ஸஸும் நம்மளுக்கு ஈக்குவலாக இல்லாமல் இருக்கும் அதாவது நம்பர் ஆஃப் ரோவோ நம்பர் ஆஃப் காலமோ ஈக்குவலாக இல்லாமல் இருக்கும் அப்படி அன்பேலன்ஸ்டாக இருக்கும்போது நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் டம்மி ரோ இல்லை டம்மி காலமாக ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் அ ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் The solution for an assignment problem is optimal if அதாவது எப்போ அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளமோட சொல்யூஷன் ஆப்டிமலாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க எப்போ இருக்கும் ஈச் ரோ அண்ட் ஈச் காலம் ஹேஸ் நோ அசைன்மெண்ட் ஒரு ஒரு ரோலையும் அசைன்மெண்ட்டே இல்லைனா அதுதான் நம்மளோட ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் சொல்கிறாங்க அது கிடையாது நம்மளுக்கு அசைன் அசைன்மெண்ட் ஆகவே இல்லை அந்த இடத்துல அசைன் ஆகலை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த ஹைட்ரேஷனை திருப்பி பண்ணுவோம் ஸோ அது கிடையாது ஈச் ரோ அண்ட் ஈச் காலம் ஹேஸ் அட்லீஸ்ட் ஒன் அசைன்மெண்ட் இங்கே வந்து அட்லீஸ்ட் ஒன் அசைன்மெண்ட் இருக்குது இங்கே அட்மோஸ்ட் ஒன் அசைன்மெண்ட் இருக்குது இங்கே எக்ஸாக்ட்லி ஒன் அசைன்மெண்ட் இருக்குது நம்மளுக்கு தெரியும் எக்ஸாக்ட்லி ஒரு அசைன்மெண்ட் ஒரு ஒரு ரோலையும் இருந்தால் தான் அதை நம்ம என்ன சொல்வோம் ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் சொல்வோம் ஸோ டி இஸ் அ ரைட் ஆன்சர் இன் அண்ட் அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளம் இன்வால்விங் ஃபோர் ஒர்க்கர்ஸ் அண்ட் த்ரீ ஜாப்ஸ் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அசைன்மெண்ட் பாசிபிள்ஸ் ஆர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ நம்மளுக்கு ஃபோர் ஜாப்ஸ் ஜே ஒன் ஜே டூ ஜே த்ரீ ஜே ஃபோர்னு ஃபோர் ஜாப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் நம்மளுக்கு ஒர்க்கர்ஸ் அதாவது மென் இல்லை ஒர்க்கர்ஸ் வந்து எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இங்கே நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு என்ட்ரிஸ் இருக்கும் ஏபிசி இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு என்ட்ரிஸ் இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா இந்த என்ட்ரிஸ் நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோம் இது பேலன்ஸ்டான்னு செக் பண்ணுவோம் பேலன்ஸ்டாக இல்லாததுனால இங்கே நம்ம டி டம்மி காலம் ஒன்று ஆட் பண்ணுவோம் ஜீரோ 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 ஜீரோனு ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபைனலாக இதை சம்மலாக முடித்து அலகேட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு இடத்துலையும் அலகேட் ஆகி அசைன் ஆகியிருக்கும் அந்த அசைன் ஆகி இருக்கிறத நம்ம ஜே ஒன்க்கு ஒன்று ஜே டூக்கு ஒன்று ஜே த்ரீக்கு ஒன்று பண்ணுவோம் ஆனால் ஜே ஃபோருக்கு அசைன் ஆகிறத நம்ம என்ன சொல்வோம் ஜே ஃபோருக்கு ஒரு நம்பரை அலகேட் மட்டும்தான் பண்ணுவோம் ஆனால் அதை நம்ம என்ன சொல்வோம் அதை அசைன் ஆகலை நம்ம ஜே ஃபோருக்கு எந்த ஒரு ஒர்க்கரையுமே நம்ம அசைன் பண்ணலை அப்படின்னு தான் சொல்வோம் டம்மியை வந்து நம்ம அசைன் பண்ண முடியாது ஸோ ஓகேவா அதனால் என்ன சொல்கிறாங்க டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அசைன்மெண்ட்ஸ் பாசிபிள் ஆர் அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னா நம்மளுக்கு இங்கே எத்தனை மிஷனுக்கு எத்தனை மென் எத்தனை ஒர்க்கர்ஸ்க்கு எத்தனை ஜாப் இருக்கோ அதை மட்டும் தான் நம்மளால் அசைன் பண்ண முடியும் ஸோ எவ்வளோ ஈக்குவலாக இருக்கோ இது ரெண்டுத்தில் மினிமம் எதுவோ அவ்வளோதான் நம்மளால் அசைன் பண்ண முடியும் நீங்கள் அப்படியும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ரோ காலம் இருக்குது அப்படின்னா இதோட மினிமம் மினிமம் ஆஃப் ரோ அண்ட் காலம் என்னவோ நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸில் இப்போ ரோ ரோஸ் வந்து நாலு இருக்குது காலம் மூணு இருக்குது அப்படின்னா மினிமம் என்னது நம்மளுக்கு த்ரீ தான் மினிமம் இதோட மினிமம் வந்து நம்மளுக்கு த்ரீ ஸோ த்ரீ அசைன்மெண்ட்ஸ் தான் பாசிபிள் அப்படின்றதையும் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்மளுக்கு த்ரீன்னு இந்த மாதிரி நம்பர்ஸில் கொடுக்காம இப்படி கேட்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம மினிமம் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணணும் ஸோ த்ரீ பி இஸ் அ ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு இஃப் த நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் இன் அண்ட் அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளம் ஆர் நாட் ஈக்குவல் இந்த கொஸ்டின் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தான் இங்கே நம்மளுக்கு ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க அங்கே நம்ம வந்துட்டு சோர்ஸ் அண்ட் டெஸ்டினேஷன் அந்த மாதிரி பார்த்துருப்போம் ஓகேவா நாட் ஈக்குவல் அப்படின்னா என்ன சொல்வோம் அன்பேலன்ஸ்டுன்னு சொல்வோம் இட்ஸ் த மெத்தட் ஆஃப் சொல்யூஷன் ஆஃப் அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளம் இஸ் கால்டு நம்ம எந்த மெத்தடு க யூஸ் பண்ணுறோம் அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளமுக்கு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஹங்கேரியன் மெத்தட் இது என்னது என்டபிள்யூசிஆர்னா நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் ரூல் இது ஓஜல்ஸ் அப்ராக்சிமேஷன் இது லீஸ்ட் லீஸ்ட் காஸ்ட் மெத்தட் ஸோ இது மூணு நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளமில் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா இங்கே அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளமில் நம்மளுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் ஹங்கேரியன் மெத்தட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ டி இஸ் அ ரைட் ஆன்சர் இப்போ நம்ம டென் கொஷின்ஸ் பார்த்துருக்கோம் அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளமில் இன்னும் நம்ம ஒவ்வொரு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா எல்லாமே சேர்த்து இப்போ நம்ம தனியாக அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளம் மட்டும் பார்க்குறதுனால நம்மளுக்கு தெரியும் அதில் ஹங்கேரியன் மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ணணும் இது இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் அசைன்மெண்ட் 
ஸோ அதில் நீங்கள் கலந்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு டெஸ்ட்டு முன்னாடியே எழுதி பார்க்குற மாதிரி தான் நம்ம முன்னாடியே எழுதி பார்க்கும் போது நம்ம தனித்தனியாக எழுதி பார்க்குறோம் அப்படின்னா நம்மளோட கெப்ப கெப்பாசிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படின்றது தான் தெரியும் ஆனால் மற்றவங்களோட சேர்ந்து எழுதும் போது தான் நம்ம எந்த லெவலில் இருக்கோம் எவ்வளோ ரேங்கில் இருக்கோம் அப்படின்றது எல்லாமே நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த டெஸ்ட்டுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நெக்ஸ